வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் விளை இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தஞ்சை திருவாரூரில் காவிரி வல்லுநர் குழு ஆய்வு முடிந்தது வரும் பதினேழாம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் அறிக்கை காஷ்மீரில் பல மணி நேரமாக நீடிக்கும் துப்பாக்கிச் சண்டை இரு உயர் அலுவலர்கள் காயம் முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல்நிலை குறித்து நலம் விசாரிப்பு கேரள முதல்வர் உள்பட தலைவர்கள் அப்பொழுதுக்கு வருகை பொருளியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு இரு அமெரிக்க பேராசிரியர்கள் பெறுகின்றனர் தமிழகத்தின் மேட்டூர் அணை மற்றும் டெல்டா மாவட்ட விவசாய நிலங்களை ஆய்வு செய்ய வந்த காவிரி வல்லுநர்கள் குழுவினர் தங்களது ஆய்வை நிறைவு செய்தனர் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி மத்திய நீர்வள தலைவர் ஜி எஸ் ஜா தலைமையில் பதினான்கு பேர் கொண்ட உயர்நிலை தொழில்நுட்ப குழுவை மத்திய அரசு அமைத்தது இந்த குழு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அணைகள் காவிரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் பாசன பகுதிகளை ஆய்வு செய்த பின்னர் தமிழகத்திற்கு வந்துள்ளது நேற்று தமிழகத்தில் ஆய்வை தொடக்கிய வல்லுநர் குழுவினர் இன்று தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஆய்வு செய்தனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தின் பெருக வாழ்நான் பகுதியில் நேரடி நெல் விதைப்பில் போதிய தண்ணீரின்றி கருகிய நெற்பயிர்களை பார்வையிட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து கோவிலூர் ஆலங்காடு பகுதிகளிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அதனையடுத்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கருங்கன்னி பகுதியில் வல்லுநர் குழுவினர் ஆய்வை மேற்கொண்டனர் அப்பகுதி விவசாயிகளிடம் கருத்து கேட்ட குழுவினர் அதன் பின்னர் கீழ்வேலூர் ஒன்றியம் கிள்ளுக்குடி பகுதியில் ஆய்வை முடித்துக் கொண்டனர் ஆய்வின் போது தமிழக வேளாண் துறை அமைச்சர் துரைக்கண்ணு குழுவினரை சந்தித்து தமிழகத்தின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினார் அப்போது கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து வந்திருந்த விவசாயிகள் தங்கள் பகுதியிலும் ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என்று வல்லுநர் குழுவினரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரமே சுத்தமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கருக்கு ஏழாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி நாங்கள் இப்போ சமீபத்தில் பெஞ்ச மழையில் வந்து நேரடி நெல் விதைப்பு பண்ணி சுத்தமாக எல்லாம் காஞ்சி கருவா போயிடுச்சு இனிமேல் நாங்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணணும் பண்ணுறதுக்கு காலத்தில் இனிமேல் தண்ணி வருமா வராதாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியில் இருக்கு வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு இல்லை வடகிழக்கு பருவமழை வந்து பயிரை வளர்க்குறதுக்கு தான் பயன்படும் இன்னும் சாகுபடி ஆரம்பிக்கவே பயன்படாது இனிமேல் இந்த வருஷத்தினுடைய விவசாயம் ஒன்றும் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய கணிப்பு இதுக்கு இந்த நஷ்ட ஈட்டுக்கு மத்திய அரசுங்கள் ஈடுபடணுங்கிறது தான் என்னுடைய கோரிக்கை உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி அமைக்க வேண்டிய ஆணையத்தை அமைக்காம மத்திய அரசு ரெண்டு பேர் கொண்ட அமர்வு இந்த தீர்ப்பை சொல்ல முடியாது மூன்று பேர் கொண்ட அமர்வு தான் அமர்வு இன்னைக்கு அந்த அமர்வு அமைச்சிருப்பதற்கும் நாங்கள் கண்டனத்தை தெரிவித்து இந்த குழு எங்களுக்காக தண்ணீரை திறந்து விடுவதற்கு உத்தரவிடுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழிகோலும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் ஆய்வை முடித்துக் கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வல்லுநர் குழுவின் தலைவர் ஜி எஸ் ஜா தலைமையில் டெல்டா பகுதிகளை ஆய்வு முடித்துக் கொண்டதாக தெரிவித்தார் ஆய்வு பற்றிய விவரங்களை தெரிவிக்க முடியாது என்றும் தங்களது ஆய்வறிக்கையை வரும் பதினேழாம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க இருப்பதாகவும் அப்போது அவர் மேலும் தெரிவித்தார் முன்னதாக இன்று காலை திருச்சி கலனை பகுதியில் ஆய்வை முடித்துக் கொண்ட வல்லுநர்கள் குழு தஞ்சாவூர் வந்து சேர்ந்தது தஞ்சாவூரில் சோழகன் குடிக்காடு சொக்கனூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்களை பார்வையிட்டது தண்ணீர் இல்லாததால் பயிர்கள் காய்ந்து கிடப்பதை விவசாயிகள் வல்லுநர்கள் குழுவிடம் காண்பித்தனர் அவற்றை குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் விவசாயிகள் தங்கள் கோரிக்கை மனுவை குழுவிடம் அளித்தனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் பாம்போரில் உள்ள அரசு கட்டட வளாகத்தில் பதுங்கியிருக்கும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் முனைப்புடன் தேடி வருகின்றனர் ஜம்மு அருகில் உள்ள பாம்போர் அரசு அலுவலக கட்டட வளாகத்தில் இன்று காலை ஆறு மணியளவில் புகுந்த இரண்டு பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் அந்த கட்டடத்திற்கு தீ வைத்தனர் தொடர்ந்து வெடிகுண்டுகளை வெடிக்கச் செய்தும் பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியாலும் சுடத் தொடங்கினர் பதிலடியாக பாதுகாப்பு படையினரும் திருப்பிச் சுட்டனர் காலை ஆறு மணியில் இருந்து தொடர்ந்து இருதரப்பினருக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை நீடித்து வருகிறது இதில் ராணுவ வீரர் ஒருவரும் உள்ளூர் காவல்துறை அலுவலர் ஒருவரும் படுகாயமடைந்துள்ளனர் அந்த கட்டடத்தில் பற்றி எறியும் தீயை அணைக்க தீயணைப்பு படை வீரர்கள் முயன்றனர் ஆனால் பாதுகாப்பு காரணமாக அவர்களை பாதுகாப்பு படையினர் அனுமதிக்கவில்லை இதனால் அந்த பகுதியை புகை மண்டலமாக காட்சியளிக்கிறது அதிநவீன துப்பாக்கி ஏந்திய நூற்றுக்கணக்கான பாதுகாப்பு படையினர் அந்த கட்டட வளாகத்தை சுற்றி வளைத்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நண்பகலில் தில்லியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கரை ராணுவ தலைமை தளபதி தல்பீர் சிங் சந்தித்து இது தொடர்பாக எடுத்துரைத்தார் 
அப்பலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை குறித்து விசாரிக்க இன்றும் பல அரசியல் தலைவர்கள் வருகை தந்தனர் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனுடன் அந்த மாநிலத்தின் ஆளுநர் சதாசிவமும் அப்பலோ மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்தனர் மருத்துவர்களை சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை குறித்து நல்ல தகவல்களை மருத்துவர்கள் அளித்துள்ளதாகவும் ஜெயலலிதா குணமடைய கேரள மக்கள் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் ஞங்கள் ரெண்டு பேரும் മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ രോഗവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയതാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ വേഗം തന്നെ സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ താൽപ്പര്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് നല്ല വാർത്തയാണ് ഞങ்களுக்கு ഇവിടുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് கேரள மாநில ஆளுநர் சதாசிவம் பேசுகையில் அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் ரெட்டி மற்றும் மருத்துவர்களை சந்தித்து முதல்வரின் உடல்நிலை குறித்து விசாரித்ததாகவும் முதல்வர் விரைவில் வீடு திரும்புவார் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாகவும் குறிப்பிட்டார் முதல்வர் பூரண குணமடைந்து தனது பணிகளை மேற்கொள்ள இறைவனை பிரார்த்திப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் முதலமைச்சருக்கு உதவி செய்யும் மற்ற டாக்டர்கள் எங்களுக்கு விலக்கி சொன்னார்கள் எல்லா மருந்துகளுக்கும் அவர்கள் அவருடைய உடம்பு ஈடுபடுகிறது கூடிய விரைவில் அவர்கள் குணமுடன் வீடு திரும்புவார்கள் என்று எல்லா டாக்டர்களும் விளக்கமாக சொன்னார்கள் நாங்களும் அவர்களுக்காக இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறோம் முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல்நிலை தொடர்பாக வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் தமிழக ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு இன்று காலை சந்தித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தமிழக ஆளுநரை நட்பு ரீதியாக சந்தித்ததாக தெரிவித்தார் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை தொடர்பாக தேவையற்ற வதந்திகளை பரப்புவது நல்லதல்ல என்று அவர் கூறினார் துணை முதல்வர் தேவையா என்பதை அதிமுக தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் வெங்கையா நாயுடு குறிப்பிட்டார் meet the governor also yesterday i came here exclusively to visit the hospital and enquire about madam jayalalitha ji's health condition i don't think all this unnecessary speculations are not good தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா விரைவில் முழு உடல்நலம் பெற வேண்டும் என்பதே தமது விருப்பம் என புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் அங்கு வந்து அவருடைய உடல்நிலை பற்றி விசாரித்து வருகின்றனர் இன்று காலை அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு வந்த புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடி முதல்வரின் உடல்நிலை பற்றி கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய கிரண்பேடி முதல்வர் உடல்நலன் தேதி வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாக கூறினார் I met Dr. Reddy. I did I don't believe in disturbing patients at all. I don't believe in doing that. I believe in respecting the medical ethics. And particularly when uh, any patient is under very careful care, patient should never be disturbed. I believe in doing that. So therefore, I've had a very good uh, uh, briefing uh, conversation with Dr. Reddy himself. He spared very valuable time for me. and he said that uh, mother is ma amma is under very good care முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவருடைய உடல்நிலை தொடர்ந்து மருத்துவ வல்லுநர்கள் குழு கண்காணித்து வருவதாகவும் அறிக்கை ஒன்றில் அப்பல்லோ மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது அப்பல்லோ மருத்துவமனை இன்று மாலை வெளியிட்ட அறிக்கையில் முதல்வருக்கு தேவையான அளவில் செயற்கை சுவாச உதவி இயன்முறை சிகிச்சை ஊட்டச்சத்து நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் என அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் நெஞ்சக மருத்துவ டாக்டர் கிலானி நேற்றும் இன்றும் முதல்வரை பரிசோதித்ததாகவும் முதல்வருக்கு தற்பொழுது அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சையே தொடரலாம் என ஆலோசனை கூறியதாகவும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களின் படகுகளையும் விடுவிக்க வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இன்று நான்காவது நாளாக காலவரம்பற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் இருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் மீன்பிடிக்க விடாமல் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் அது மட்டுமல்லாமல் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களின் படகுகளையும் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர் அவ்வாறு கைதான தமிழக மீனவர்கள் ஐந்து பேர் தற்பொழுது இலங்கை சிறைகளில் உள்ளனர் தமிழக மீனவர்களின் நூற்று 
படகுகளும் இலங்கையிடம் உள்ளது இதனால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதோடு கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தமிழக மீனவர்களையும் அவர்களின் படகுகளையும் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரம்பற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அவர்களின் வேலைநிறுத்த போராட்டம் இன்று நான்காவது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில் மூன்று கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான அளவில் மீன் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை கடற்படையிலே அத்துமீறல் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிடிச்ச இன்று வரை ரெண்டு வருஷத்தில் பிடிச்ச போட்டை இது வரைக்கும் எந்த போட்டும் விடலை ஐந்து மீனவர்கள் இலங்கை சிறையில் இருக்காங்க இதை வந்து மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து மூன்று கட்ட பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சிருக்கு எதுவுமே முற்றுப்பெறவில்லை மீன் பிடிப்பதற்கு உண்டான வழிவகை செய்யணும் இலங்கையில் உள்ள படகுகளை விடுதலை செய்யணும் மீனவர்களை விடுதலை செய்யணும் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பொருளியலுக்கான நோபல் பரிசை பிரிட்டனில் பிறந்த ஆலிவர் ஹாட் பின்லாந்தை சேர்ந்த வெங்கட் காம்சன் என்ற இரு பொருளியல் வல்லுநர்கள் பெறுகின்றனர் அறிவியலாளரும் புகழ்பெற்ற கண்டுபிடிப்பாளருமான ஆல்பிரட் நோபலின் நினைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவம் அறிவியல் இலக்கியம் பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படும் நோபல் பரிசுகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த ஆண்டு பொருளியலுக்கான நோபல் பரிசு இன்று அறிவிக்கப்பட்டது பொருளியல் நோபல் பரிசை பிரிட்டனில் பிறந்து தற்பொழுது அமெரிக்காவில் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் ஆலிபர் ஹாடும் பின்லாந்தில் பிறந்து தற்பொழுது அமெரிக்காவில் மார்க்சிஸ்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் வெங்கட் காம்சரும் பெறுகின்றனர் பொருளியல் ஒப்பந்த கோட்பாட்டில் இவர்களுடைய பங்களிப்பிற்காக இருவருக்கும் நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது எண்ணற்ற ஒப்பந்தங்களால் நவீன பொருளியல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஒப்பந்தங்களையும் அதேவேளையில் ஒப்பந்த வடிவமைப்பில் உள்ள எதிர்பாராத வலுவான சிக்கல்களையும் புரிந்து கொள்வதில் ஹாடும் காம்சரும் உருவாக்கியுள்ள புதிய கோட்பாட்டு கூறுகள் உதவிகரமானவையாக இருக்கின்றன இந்த ஆண்டு பொருளியலுக்கான நோபல் பரிசு பெறுவோர் பற்றிய விவரங்களை ஸ்வீடனில் ஸ்டாக்ஹோம் நகரில் இன்று அறிவியலுக்கான ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமியின் செயலர் பேராசிரியர் கோரன் கே ஹசன்ஸ் தெரிவித்தார் The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2016 to Oliver Hart and Bengt Holmström for their contributions to contract theory. பொருளியலுக்கான நோபல் பரிசு இந்த ஆண்டு ஆலிவர் ஹார்ட் பெங்கட் ஹாம்ஸ்ட்ரம் என்ற இரு பொருளியல் வல்லுநர்களுக்கு வழங்கப்பெறுகிறது பொருளியலுக்கான நோபல் பரிசு பெறும் இருவரில் ஒருவரான ஆலிவர் ஹார்ட் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிரிட்டனின் லண்டனில் பிறந்தவர் அவருக்கு வயது அறுபத்தி எட்டு தற்பொழுது அவர் அமெரிக்காவில் கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் பரிசு தொகையில் சரிபாதியை இவர் பெறுவார் மற்றொருவரான பெங்கட் ஹாம்ஸ்ட்ரம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு பின்லாந்தில் ஹெல்சிங்கி நகரில் பிறந்தவர் இவருக்கு வயது அறுபத்தி ஏழு தற்பொழுது அமெரிக்காவில் கேம்பிரிட்ஜில் மஸ்கெஷஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பொருளியல் மற்றும் மேலாண்மை பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் பரிசு தொகையில் சரிபாதியை இவர் பெறுவார் ஆல்பிரட் நோபல் தன்னுடைய உயிலில் நிறுவிய நோபல் பரிசு பட்டியலில் பொருளியலுக்கான நோபல் பரிசு இடம்பெறவில்லை நோபல் நினைவு வெரிஸ்டஸ் ரிங்ஸ்பேக் பரிசு எனப்படும் பொருளியலுக்கான இந்த பரிசு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயுத பூஜை திருநாள் இன்று தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது வீடுகள் அலுவலகங்களில் படையலிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன தொழில் வளம் பெருகவும் கல்வி ஞானம் பெருகவும் சரஸ்வதி மற்றும் ஆயுத பூஜை விழா தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வீடுகளில் இன்று உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது மதுரையில் உள்ள சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களில் இன்று அதிகாலை முதலே இயந்திரங்களை துடைத்து சந்தனம் குங்குமம் இட்டு பொறி அவல் பழங்கள் சுண்டல் வைத்து பூஜை செய்தனர் செய்யும் தொழிலை தெய்வமாக வணங்கி ஆயுத பூஜையை கொண்டாடி வருவதாக தொழில் நிறுவன உரிமையாளர்களும் தொழிலாளர்களும் தெரிவித்தனர் ஆயுத பூஜை வருஷ வருஷம் நல்லபடியாக கும்பிடு கும்பிடுவோம் எங்கள் கம்பெனி மீனாட்சி இன்ஜினியரிங் எங்கள் தொழிலாளிகள் எல்லா பேரையும் வச்சு எல்லாவரையும் வச்சு அவங்க திருப்திக்காகவும் எங்களுடைய திருப்திக்காகவும் அம்மாவுடைய திருப்திக்காகவும் நல்லபடியாகவும் சிறப்பாகவும் கொண்டாடுவோம் அந்த ஆயுத பூஜை ஆயுதங்களை வச்சு தான் விவசாயம் தொழில் எல்லாமே பெறுகிறது வருஷம் பூரா ஆயுதம் வச்சு நம்ம உபயோகப்படி நல்லா சம்மதிக்கிறோம் அந்த ஆயுதத்துக்கு ஒரு நாள் பூஜை பண்ணணும் அந்த ஆயுதத்துக்கு நன்றி சொல்லணும் கடவுள் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஆயுதத்துக்கு நன்றி சொல்கிறது தான் இந்த ஆயுத பூஜை தமிழ்நாட்டில் நாளை மறுநாள் மொஹரம் நாள் கடைபிடிக்கப்படும் என தலைமை ஹாஜி சலாவுதீன் முகமது அயூப் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தன்னைத்தானே கடவுள் என்று பிரகடனப்படுத்திய பிறவன் எனும் மன்னன் மற்றும் அவனது படைகளை கடலில் மூழ்கடித்து மூசா நபியை காப்பாற்றியதற்காக அல்லாவுக்கு உலகம் முழுவதும் உள்ள முஸ்லிம்கள் மொஹரம் மாதத்தில் நன்றி செல
மறு நாள் கடைபிடிக்கப்படும் என தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மறைந்த டாக்டர் ஜி ஆர் ரத்னவேல் உடல் தகனம் அமைச்சர்கள் வைகோ பொதுமக்கள் அஞ்சலி விவரம் விளம்பரடை வழக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன மறைந்த டாக்டர் ஜி ஆர் ரத்தனவேலின் உடலுக்கு அமைச்சர்கள் உள்பட ஏராளமானோர் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் அவருடைய உடல் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சென்னை காசிமேடு மின் மயானத்தில் எரியூட்டப்பட்டது புகழ்பெற்ற தோல் சிகிச்சை சிகை மற்றும் அழகுக்கலை வல்லுநரான டாக்டர் ஜி ஆர் ரத்தனவேல் தோல் நோய்சார் கருத்தரங்கில் பங்கேற்பதற்காக வெள்ளிக்கிழமை திருச்சி சென்றிருந்த போது மலைக்கோட்டையில் திடீரென தடுமாறி கீழே விழுந்தார் நினைவிழந்த டாக்டர் ரத்தனவேலை மருத்துவமனையில் பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவருக்கு மூளையில் ரத்த கசிவும் தொடர்ந்து மூளைச்சாவு நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும் சிகிச்சை பலனின்றி டாக்டர் ரத்தனவேல் உயிர் பிரிந்தது டாக்டர் ஜி ஆர் ரத்தனவேலுக்கு நிலையில் பணிபுரியும் டாக்டர் கலையரசி என்ற மனைவியும் அவினாஷ் சி மகாராஜா என்ற மகனும் ஆர்த்தி என்ற மகளும் இருக்கின்றனர் திருச்சியில் மறைந்தவருடைய உடல் இன்று மாலை சென்னை பழைய வனாரப்பேட்டையில் உள்ள அவருடைய இல்லத்திற்கு எடுத்து வரப்பட்டு பொதுமக்களின் இறுதி அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது டாக்டர் ரத்தனவேல் உடலுக்கு அமைச்சர்கள் மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ முன்னாள் அமைச்சர் பூங்கோதை ஆலடி அருணா மருத்துவத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் நடிகர் சந்தானம் உள்பட பலரும் அஞ்சலி செலுத்தினர் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி உள்பட மருத்துவக் கல்லூரிகள் மருத்துவமனைகளின் டாக்டர்கள் மற்றும் மருத்துவ மாணவர்கள் பொதுமக்கள் உள்பட திரளானோர் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் ரத்தனவேலின் உடல் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு காசிமேடு மின்மனையானத்தில் எரியூட்டப்பட்டது மிக நவீன சிகிச்சைகளை செய்து ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு கடவுளை போல இருந்தவர் என்னதான் மரணம் இயற்கை என்றாலும் இன்னும் எத்தனையோ பேரை வாழ வைக்கப் போகிற வாழ்வு கொடுக்கப் போகிற ஒரு உன்னதமான உயிரை எம்மன் ஈவ் இறக்கமில்லாமல் பறித்து கொண்டானே என்ற வேதனை தான் இப்பொழுது இருக்கிறது காலம்தான் அந்த குடும்பத்தின் கண்ணீரை துடைக்க வேண்டும் எத்தனையோ கோடி கணக்கான மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு எல்லாரையும் அன்பாக தான் பேசுவார் ஒருத்தரையும் புறம் சொல்ல மாட்டார் ஒருத்தரையும் பற்றி குறை பேச மாட்டார் பிரைவேட் தவிர கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் ஸ்கின் பேங்க்னு எங்கேயுமே கிடையாது அது கொண்டு வர ஒவ்வொரு கல்லையும் அவர் தான் எடுத்து வச்சார் இன்னைக்கு அவரோட தோளையும் அவரோட எல்லா உறுப்பையும் நம்ம நாட்டு மக்களுக்காக கொடுத்துருக்காரு அவருடைய இழப்பு வந்து ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு ஆஸ் ஏ ஹியூமன் பீங் ஒரு மனுஷனாக சேர மாதிரி பார்க்கவே முடியாது அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்ன கஷ்டத்தில் அந்த வந்தாலும் நம்ம என்ன கஷ்டம் சொல்ல வரோன்றதே நம்மளுக்கு மறந்துடும் அது வந்து நிறைய பேர்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருக்காது அது வந்து சார் வந்து அதில் அதை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கன்சோலிங் ஒரு ஃபாதர்லி ஃபிகர் அதாவது அது வந்து பர்சனலாக இங்கே நாங்கள் வந்து அதை உணர்ந்தோம் சென்னையில் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் எம்டி படிப்பையும் முடித்த ரத்தனவேல் சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருத்துவர் மற்றும் பேராசிரியராக பணியாற்றினார் தோல் மருத்துவத்துறை தலைவராகவும் இருந்தார் தோல் மற்றும் சிகை மற்றும் அழகுக்கலை மருத்துவத்தில் பல்வேறு புதிய விஷயங்களையும் புதிய சிந்தனைகளையும் அறிமுகம் செய்தவர் டாக்டர் ரத்தனவேல் எண்ணற்ற பல விருதுகளையும் அவர் பெற்றுள்ளார் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் மக்களின் கேள்விகளுக்கு மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்த ரத்தனவேல் வேந்த டிவி தொடங்கியதில் இருந்து இரு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஹலோ டாக்டர் நேரலை நிகழ்ச்சியில் மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்தார் தோல் சிகை மற்றும் அழகுக்கலை தொடர்பான நேரலையில் சிக்கலான கேள்விகளுக்கு கூட நகைச்சுவை ததும்ப உறவினர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் பேசுவதைப் போலவே நெருக்கமாக பதிலளித்து மக்கள் மத்தியில் ரசிகர்களையும் பெற்றிருந்தவர் டாக்டர் ரத்தனவேல் இன்னும் பல ஆண்டு காலம் வாழ்ந்து மருத்துவத் துறையில் மேலும் பல சாதனைகளை புரிந்திருக்க வேண்டிய டாக்டர் ரத்தனவேலின் மறைவு மருத்துவ உலகிற்கும் மக்களுக்கும் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு தமிழகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ள காவிரி வல்லுநர் குழுவால் நியாயம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்க முடியாது என்று மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி அமைக்கப்படும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தால் மட்டுமே தமிழகத்திற்கு நியாயம் கிடைக்கும் என்று தெரிவித்தார் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசால் தமிழகம் தொடர்ந்து வஞ்சிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வைகோ கூறினார் அமைக்கப்பட்ட குழுவும் காவிரி நடுவர் மன்றம் 
தெரிவித்த அந்த அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட குழு அல்ல இதில் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நியாயம் கிடைக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்க முடியாது சமமான நீதி வழங்கக்கூடிய பொறுப்பிலே இருக்கக்கூடிய இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி திட்டமிட்டு தமிழகத்தை வஞ்சித்து வருகிறார் என்பது நான் தொடர்ந்து கூறி வருகிற குற்றச்சாட்டாகும் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலினுடன் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் தமிழக ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை அவர் மரியாதை நிமித்தமாக இன்று சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய திருநாவுக்கரசர் கூட்டணி என்பது தேர்தலுக்கானது என்றும் கூட்டணி கட்சிகள் ஒரே கருத்தில் பேச வேண்டியதில்லை என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் துணை முதல்வர் வேண்டும் என்பது ஸ்டாலின் கருத்து என்றும் வேண்டாம் என்பது காங்கிரசின் நிலைப்பாடு என்றும் அவர் கூறினார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு கட்சிக்கு தலைவர் முக்கிய தலைவர் நான் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர் அவர் கருத்தை அவர் சொல்கிறார் என் கருத்தை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ஒரே கருத்தை தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அதில் வந்து எனக்கும் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் அவர் சொன்னதில் அபிப்பிராய பேதம் கருத்து வேறுபாடு இந்த எல்லாம் செய்திகள் வருவதில் எந்த விதமான உண்மையும் இல்லை முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருவதால் அதிகார மாற்றம் குறித்த பேச்சு தேவையற்றது என தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சித் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் துருவை கிராமத்தில் உள்ள பட்டாசாலையில் நேற்று நேரிட்ட வெடி விபத்தில் ஐந்து பேர் பலியாயினர் படுகாயமடைந்த பதினோரு பேர் புதுச்சேரி ஜிப்மன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சித் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்று துருவைக்கு சென்று நிகழ்விடத்தை பார்வையிட்டார் ஜிப்பர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களையும் அவர் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணத் தொகை மற்றும் அந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு அரசு வேலையும் தமிழக அரசு விரைவாக வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் சீஃப் செக்ரட்டரி அவர்கள் எல்லாம் நமது ஆளுநரை பார்த்து சில வழிகாட்டுதல்களை பெற்று அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் நிர்வாகத்தை சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் அவர்கள் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இந்த அதிகாரத்தை வேறு ஒரு அதிகாரத்திற்கு மாற்றுவதை சற்றே நாம் யோசனை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே வெடி விபத்து ஏற்பட்ட பட்டாசு ஆலையின் உரிமையாளர் சரணடைந்தார் திண்டிவனம் அருகே உள்ள துருவை கிராமத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் நேற்று முப்பத்தைந்துக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் பட்டாசு தயாரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர் பட்டாசு பெட்டிகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த கிடங்கில் திடீரென பட்டாசுகள் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்ததால் கிடங்கு கட்டடம் இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமானது பல மணி நேரம் வெடித்து சிதறிய பட்டாசுகளால் அந்த பகுதியை புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது அங்கு வந்த தீயணைப்பு படை வீரர்கள் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த விபத்தில் ஐந்து தொழிலாளர்கள் பலியாகினர் விபத்தில் படுகாயமுற்ற பதினோரு பேர் மீட்கப்பட்டு புதுச்சேரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் பட்டாசாலை வெடி விபத்து தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த வானூர் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதனிடையே புதுச்சேரி ஆரோவில் காவல் நிலையத்தில் பட்டாசாலை உரிமையாளர் ரமேஷ் சரணடைந்தார் நெல்லை மாவட்டம் முக்கூடல் அருகே தாமிரபரணி ஆற்றில் தவறி விழுந்து தண்ணீரில் மூழ்கிய கல்லூரி மாணவர்கள் மூன்று பேர் பலியாகினர் ஆலங்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் கல்லூரி மாணவர் கிருபாகரன் இவரது வகுப்பு தோழர்களான செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்த தமிமஞ்சாரி சோபன்பாபு ஆகியோர் ஆயுத பூஜை விடுமுறையை கொண்டாடுவதற்காக நேற்று காலை ஆலங்குளம் வந்தனர் கிருபாகரன் உள்பட மூன்று பேரும் இன்று பிற்பகலில் முக்கூடல் அருகே உள்ள தாமிரபரணி ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது தண்ணீரில் தவறி விழுந்து மூழ்கினர் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த சேரன்மகாதேவி தீயணைப்பு படையினர் நீண்ட நேரம் போராடி மூன்று பேரின் உடல்களையும் மீட்டனர் கல்லூரி மாணவர்கள் மூன்று பேர் பலியான சம்பவத்தால் ஆலங்குளம் மக்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் விழுப்புரம் அருகே கப்பியாம்புலியூரில் குளத்தில் மூழ்கி மூன்று பள்ளி மாணவர்கள் பலியாகினர் இதனால் அந்த கிராம மக்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் கப்பிலியாம்புரியைச் சேர்ந்த தேவநாதன் என்பவரின் மகன்களான ஜெயகிருஷ்ணா அமர்நாத் மற்றும் ஏழுமலை என்பவரின் மகன் பிரவீன்குமார் ஆகிய மூன்று பேரும் சைக்கிளில் அமர்ந்து குளத்தின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் நேரமாகியும் வீடு திரும்பாததால் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை தேடினர் குளத்தின் அருகே மிதிவண்டி கிடந்ததால் மூவரும் குளத்தில் தவறி விழுந்திருக்கக்கூடும் என கருதி அவர்கள் தேடி பார்த்தனர் அப்போது மூன்று பேரும் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்திருப்பது கண்டு பெற்றோர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் மூன்று மாணவர்களின் உடலை மீட்டனர் இந்த விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பசங்க வந்து இருக்கு சார் இங்க பள்ள வந்து கிணறு மாதிரி இருக்கு சார் இது சர்வலான வாட்ட வாட்டமா இருந்துனா பசங்க கொஞ்சம் தூரம் இறங்க முட்டிகள் பள்ளத்துல உடனே ஏறி வந்துரும் வாட்டமா இருந்த பள்ள வந்து கிணறு மாதிரி இருந்த உடனே பசங்க உள்ள வந்து போச்சு பள்ள வெட்டி மீனை பிடிச்சான் பத்தடி ஆழம் எனக்கே நிலைக்கல தண்ணி மூணு பசங்க சேர்த்து போய் மூணு பசங்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கறனாக நான் உடவ மாட்டேன் குத்தியும் கூட கூடாது இந்த மாதிரி
பெரம்பலூர் மாவட்டம் மேலமாத்தூர் தனியார் பள்ளியில் படித்த மாணவர் ஒருவர் மூன்றாம் தளத்தில் இருந்து விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் எறையூரை சேர்ந்த அன்பழகனின் மகன் சதீஷ் மேலமாத்தூர் தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் டூ படித்து வந்தார் அங்கிருந்த விடுதியில் தங்கியிருந்த தனது மகனை நேற்று இரவு அன்பழகன் பார்த்துவிட்டு வீடு திரும்பியுள்ளார் இந்த நிலையில் சதீஷ் இன்று காலை பள்ளியின் மூன்றாம் தளத்தில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியில் இருந்து கீழே விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதில் படுகாயமடைந்த அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் உடற்கூறு ஆய்விற்காக அவருடைய உடல் அரியலூர் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தங்களுடைய மகனின் இறப்பிற்கு பள்ளி நிர்வாகம் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் ஆனா அவன் ஊருக்கு வரணும்னா என்னப்பா வரணும்னு கேட்கறது கேட்டேன் இல்ல நான் வரணும் வரலன்ட்டா அப்ப போன உள்ள அவங்க கட்டாட்ட பேசுறீங்க நான் வீட்டுக்கு போன உடனே கேட்டேன் என் மௌல என் மௌல கேட்டேன் அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல அவன் ஒண்ணும் பேசுறப்பா நல்லா இருக்கான் இவ்வளவு குயிக்கா பேசிட்டு இருந்த உள்ள இவ்வளவு குயிக்கா நடக்குதுன்னு சொன்னா அது அர்த்தம் என்ன இதுக்கு காரணம் வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்கதான் பதில் சொல்லி ஆகணும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்குவளையில் அருள்மிகு தியாகராஜ சுவாமி கோவிலில் இருந்த விலை மதிப்பு மிக்க மரகத லிங்கத்தை யாரோ திருடி சென்றுள்ளனர் இது பற்றி காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் தருமபுரம் மாதினத்திற்கு சொந்தமான இந்த கோவிலில் இருந்த விலை மதிப்பு மிக்க இந்த மரகத லிங்கத்திற்கு தினமும் வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் நேற்று காலையில் பூஜைகள் முடிந்து பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மரகத லிங்கத்தை யாரோ திருடி சென்றுள்ளனர் மாலையில் மரகத லிங்கத்தை காணவில்லை இது பற்றிய தகவல் அறிந்ததும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் துரை நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளார் சிவாச்சாரியர்கள் மற்றும் கோவில் ஊழியர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது மரகதலிங்கம் வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் இருப்பதாக அறிவிப்பு இருந்தாலும் கேமராக்கள் இல்லை மேலும் பூட்டுகள் பழிதாகிவிட்டதால் சாதாரண பூட்டுகளை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதை எளிதில் உடைத்து மரகதலிங்கம் திருடப்பட்டிருக்கிறது காணாமல் போன மரகதலிங்கத்தின் மதிப்பு பல கோடி ரூபாய் இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதால் குடிநீருக்கு தண்ணீர் திறந்து விடுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அணை நீர் மூலம் மாவட்டத்தின் விவசாய தேவைகளும் குடிநீர் வசதிகளும் நிறைவேறி வருகிறது ஆனால் மழை பொய்த்ததாலும் மோசமான பருவநிலை மாற்றத்தாலும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் தற்பொழுது வெயில் வாட்டி வதைக்கிறது இதனால் பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் பதினைந்து அடிக்கும் கீழே சென்றுவிட்டது அணை திறக்கப்பட்டதில் இருந்து இவ்வாறு பதினைந்து அடிக்கும் கீழே சென்றது இது இரண்டாவது முறை தற்பொழுது குடிநீருக்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டாலும் சேரும் சகதி தண்ணீர் வெளியேறி வருகிறது இதனால் குடிநீர் தேவைக்காக தண்ணீர் திறப்பதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து மணிமுத்தாறு அணை மூலம் குடிநீர் தேவையை சமாளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் பகுதியில் மத்திய நீர் ஆணையம் அளவீட்டின்படி வினாடிக்கு பனிரெண்டாயிரம் கனடியாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் பரிசல் சவாரிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து கே எஸ் ஆர் அணையில் இருந்து பதிமூன்றாயிரம் கனடியும் கபினி அணையில் இருந்து நான்காயிரம் கனடி என பதினேழாயிரம் கனடி நீர் காவிரியில் திறந்துவிடப்பட்டது தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவிற்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கனடியாக வந்து கொண்டிருந்த நீர்வரத்து ஆறாயிரம் கனடியாக அதிகரித்துள்ளது இன்று மாலை நிலவரப்படி வினாடிக்கு பனிரெண்டாயிரம் கனடியாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் ஒகேனக்கல் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது இதனால் அருவியில் பரிசல் சவாய் செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது தசரா பண்டிகை மற்றும் தொடர் விடுமுறை காரணமாக கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது தொடர் விடுமுறையால் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது மேலும் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் விதமாக பிரையன் பூங்காவில் மலர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மயில் சைப்ரஸ் மர இலைகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட யானை ஆகியவை பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளன சுற்றுலா பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் குவிந்ததால் கொடைக்கானலில் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது கர்நாடக அரசு உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி காவிரியில் தொடர்ந்து தண்ணீர் திறக்கப்படுவதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது காவிரியில் திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளதால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது கனடியாக இருந்த நிலையில் இன்று காலை நிலவரப்படி நான்காயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி எட்டு கனடியாக அதிகரித்துள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் எழுபது புள்ளி இரண்டு மூன்று அடியாகவும் அணையின் நீர் இருப்பு முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்பது டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு பனிரெண்டாயிரம் கனடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக குறைந்து வருவதால் தொடர்ந்து தண்ணீர் திறந்துவிட இயலாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள குடிவேரி அணையின் பக்கவாட்டில் உள்ள அருவியில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்ததால் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே நானூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த குடிவேரி தடுப்பணை பவானி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது அணையின் மேல் பகுதியில் இருந்து தண்ணீரை அருவிப்போல் விழச் செய்து குளிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் கற்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது குடிவேரி தடுப்பணையில் உள்ள செயற்கை அருவியில் குளித்து மகிழ பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் வந்து செல்வது வழக்கம் நவராத்திரி மற்றும் தொடர் விடுமுறையால் இந்த அணை பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் ஏராளமானோர் வந்திருந்தனர் இந்த ஆண்டு பருவமழை பொய்த்து போனதால் பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்து அருவி நீரின்றி வறண்டு காணப்படுகிறது இதனால் அருவியில் குளிக்க வந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் நாங்கள் வந்து இங்கே கோபியில் இருக்க கொடிவேரி அணைக்கு வந்திருக்கோம் அங்கே வந்து நிறைய போன வாரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு என் ஃபேமிலியோடு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறக்கு வந்தால் தண்ணியே இல்லை ரொம்ப ஏமாற்றமாக இருக்குது ஆயுத பூஜை இது செலிப்ரேஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி கோபியில் இருக்க காவிரி அணைக்கு வரலான்னு வந்தோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ரொம்ப தண்ணி அருவியில் வரும்ட்டு வந்தோம் கடைசியில் பார்த்தா எங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனு தண்ணி இல்லை அதனால் ரொம்ப ஏமாந்துட்டோம் சரஸ்வதி மற்றும் ஆயுத பூஜை விழா தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வீடுகளில் இன்று உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது பெரம்பலூரில் ஆயுத பூஜைக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் வாங்க மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டினர் அங்குள்ள சந்தையில் பூக்கள் பொறி வாழை குறித்து உள்ளிட்ட பொருட்களின் விற்பனை அதிக அளவில் நடைபெற்றன ஆட்டோ நான்கு இரண்டு சக்கர வாகனங்களை அதன் உரிமையாளர்கள் தூய்மை செய்து மலர்களால் அழகுபடுத்திய பின்னர் பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்தினர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஆயுத பூஜையை ஒட்டி பூக்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மாரண்டஹள்ளி பாலக்கோடு பாபிரெட்டிப்பட்டி தோப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல ஏக்கர் பரப்பளவில் மஞ்சள் சாமந்தி வெள்ளை சாமந்தி செண்டு மல்லி கோழிக்குண்டை உள்ளிட்ட பூக்கள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன தருமபுரி சந்தைக்கு விவசாயிகள் கொண்டு பூக்களை கர்நாடக வணிகர்கள் மொத்தமாக வாங்கிச் செல்வது வழக்கம் காவிரி பிரச்சினை காரணமாக முப்பது நாட்கள் கர்நாடகத்துடன் போக்குவரத்து இல்லாத காரணத்தால் பூக்கள் விற்பனை மந்தமாக இருந்தது இந்நிலையில் தற்பொழுது மீண்டும் போக்குவரத்து தொடங்கியதுடன் ஆயுத பூஜை என்பதால் கர்நாடக வணிகர்கள் பூக்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர் இதனால் பூக்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோல் ஆயுத பூஜைக்கு தேவையான பொறி பழங்கள் மற்றும் அலங்கார பொருட்களின் விற்பனையும் அதிகரித்து வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமந்திலாம் அறுபது ரூபா போச்சு இந்த வாரம் இரநூத்தம்பது ரூபா போகுது செண்டு மல்லி ஏழு ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு கூட ஃபஸ்ட்டு பூவே கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபா தொண்ணூறு ரூபா போகுது ஓரளவுக்கு மக்களுக்கு வந்து மன திருப்தியோடு இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் நல்லா இருக்கு விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க மூணு நாள் நல்ல சேல்ஸ் நல்ல மார்க்கெட்டில் வந்து இது கம்பல்சரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கடைக்காரன் கூட வாங்கி கம்பல்சரி கடை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இது பூசப்பட ஆரம்பிச்சுருவாங்க இன்றைக்கி வந்து மெயின் இன்றைக்கி தான் மெயின் சேல்ஸ் வியாபாரமே இன்றைக்கி தான் நல்லாயிருக்கும் எல்லா கடையும் இன்றைக்கி தான் பூச போடுவாங்க இது டோட்டலாகவே எல்லா இடத்துலையுமே நல்ல வியாபாரம் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் ஸ்ரீ சௌடாம்பிகா திருக்கோவிலில் நவராத்திரி திருவிழாவை முன்னிட்டு மகிசாசுரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அருப்புக்கோட்டை ஸ்ரீ சௌடாம்பிகை அம்மன் கோவிலில் நூற்று ஏழு ஆண்டு நவராத்திரி விழா கடந்த வாரம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது ஒவ்வொரு நாளும் அம்மன் வெவ்வேறு அலங்காரத்துடன் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் எட்டாம் நாள் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான மகிசாசுரனை வதம் செய்ய அம்மன் சிவசங்கர விநாயகர் கோலத்தில் பள்ளத்தில் ஊர்வலமாக வந்தார் பின்னர் காசுடை திருவில் மகிசாசுரனை வதை செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியை ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டுகளித்தனர் பின்னர் நடைபெற்ற சிறப்பு ஆராதனையில் அம்மனை பக்தர்கள் வழிபட்டனர் இந்தியா நியூசிலாந்து மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி இந்திய அணி இருநூற்று எழுபத்து ஆறு ரன்கள் முன்னிலை விவரம் விளம்பரடை விளைக்கும் பிறகு சீனாவின் கடற்கரை நகரமான விஞ்சோவில் உள்ள ஆறு மாடி குடியிருப்பு வளாகம் திடீரென்று இடிந்து விழுந்து விபத்தில் எட்டு பேர் பலியாகினர் சீனாவின் கிழக்கு பகுதியான ஜியாங்சு மாகாணத்தில் உள்ளது கடற்கரை நகரமான விஞ்சோ இங்குள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள ஆறு மாடி கட்டடம் இன்று காலை திடீரென்று இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமானது தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த உள்ளூர் காவல்துறையினர் உட்பட எழுநூறு அலுவலர்கள் மீட்பு பணியில் துரிதமாக ஈடுபட்டனர் 
கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கியிருந்த பதிமூன்று பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட நிலையில் எட்டு பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர் கட்டட இடிபாடுகளை முழுமையாக அகற்றும் பணியில் மீட்புப் படையினர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் விபத்திற்கான காரணம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் இருநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளது நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு ஐநூற்று ஐம்பத்து ஏழு ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது முதல் இன்னிங்ஸை நேற்று தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணி நேற்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் விக்கெட் இழப்பின்றி இருபத்தெட்டு ரன்கள் எடுத்திருந்தது இன்று மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடர்ந்த நியூசிலாந்து அணி தொடக்கத்தில் நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது பின்னர் அஸ்வினின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள இயலாமல் திணறியது இருநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்த நியூசிலாந்து அணி இந்திய அணியில் அஸ்வின் ஆறு விக்கெட்டுகளையும் ஜடேஜா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆடத் தொடங்கிய இந்திய அணி இன்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் விக்கெட் இழப்பின்றி பதினெட்டு ரன்களை எடுத்துள்ளது நியூசிலாந்தை விட இந்தியா தற்பொழுது இருநூற்று எழுபத்து ஆறு ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தஞ்சை திருவாரூரில் காவிரி வல்லுநர் குழு ஆய்வு முடிந்தது வரும் பதினேழாம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் அறிக்கை காஷ்மீரில் பல மணி நேரமாக நீடிக்கும் துப்பாக்கிச் சண்டை இரு உயர் அலுவலர்கள் காயம் முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல்நிலை குறித்து நலம் விசாரிப்பு கேரள முதல்வர் உள்பட தலைவர்கள் அப்பலுவுக்கு வருகை பொருளியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு இரு அமெரிக்க பேராசிரியர்கள் பெறுகின்றனர் இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேலை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளைஞர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்